హలో హాయ్ సో ఈ రోజు అయితే మనం పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజమ్స్ కి వచ్చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఎలాగో సిరీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సిరీస్ లో ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ సూప్ తీసుకున్న చాప్టర్ యూనిట్ రీప్రొడక్షన్ ఎందుకు రీప్రొడక్షన్ అంటే ఎన్సీఆర్టీ వైజ్ ఇంకా నీట్ వైజ్ కూడా వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్ సో వెయిటేజ్ వచ్చి మీకు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో వెయిటేజ్ ఈస్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట మీకు రీప్రొడక్షన్ అనే యూనిట్ లో నుంచి సో ఈ రోజు మనం మెయిన్ గా కన్సిడర్ చేసే టాపిక్ వచ్చి నిన్న మనం రీప్రొడక్షన్ అంటే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ దట్ టు సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇలా త్రీ ఈవెంట్స్ చూసాం ఈ రోజు మనం సో ఈ రోజు మనం గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇంకా పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ సో ఇవి సిరీస్ గానే చూడండి ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అర్థం అవుద్ది ఇది పార్ట్ త్రీ సో రైట్ సో విల్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ ఫస్ట్ గ్యామెటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ టాపిక్ గురించి చూద్దాం వన్ ఆఫ్టర్ ద వన్ మనం కవర్ చేయబోతున్నాం ఏమేమంటామని చూసాం ఆల్గేలో అయితే ఊగోనియం లేదా యాంత్రోగోనియం సో తర్వాత ఆర్కిగోనియో ఫోర్ యాంత్రీడియోఫోర్ సో దాని తర్వాత స్టేమెన్స్ పెస్టిల్స్ ఇలా రకరకాల ఆర్గాన్స్ పేరు తోటి పిలుస్తాం అదే హ్యూమన్స్ లో అయితే టెస్టెస్ ఓరి ఇలాగా సో గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ లో మేల్ గ్యామెట్స్ అన్ని మొటైల్ మోస్ట్లీ మొటైల్ గా ఉంటాయి సో మీకు బ్రయోఫైట్స్ ఇంకా టెరిడోఫైట్స్ తీసుకుంటే అవి ఎందుకు వాటర్ దగ్గరే ఉంటాయంటే వాటి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కి వాటర్ అనేది ఒక ఎసెన్షియల్ మీడియం లేదా వెహికల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది వాటర్ లేకపోతే సో బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ అసలు ఉండలేవు అందుకే అవి డ్యాంప్ ఏరియాస్ లోనే ఉంటాయి నీడగా కొంచెం వాటర్ కి దగ్గరగానే ఉంటాయి అనమాట అదే రీజన్ మెయిన్ గా వాటి గ్యామెటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ కి వాటర్ ని అవి మీడియం గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాయి అండ్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అయితే స్టేషనరీగా ఉంటాయి సో ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అయితే స్టేషనరీగా ఉంటాయి ఓకే సో ఆంజియోస్పర్మ్స్ ఇంకా రెడ్ ఆల్గేలో ఏంటంటే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ నాన్ మొటైల్ సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో నేను చెప్పేవన్నీ కూడా నీట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఆంజియోస్పర్మ్స్ ఇంకా రెడ్ ఆల్గే సో రెడ్ ఆల్గే అంటే గ్రాసిలేరియా గెలీడియం గ్రిగాటినా ఇవన్నీ రెడ్ ఆల్గే కిందకు వస్తాయి సో దీంట్లోనే మనకి ఫ్లోరీడియం స్టార్చ్ ఉంటుంది సో ఎందుకు అది రెడ్ ఆల్గే అని చెప్పామంటే అది రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటిల్లో బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు నాన్ మొటైలే ఫీమేల్ ఇంకా మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ నాన్ మొటైల్ పాయింట్ బై పాయింట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే మీకు వాటర్ అనేది ఒక మీడియం గా ఉంటుంది ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ ఇవన్నీ క్రిప్టోగామ్స్ కిందకు వస్తాయి క్రిప్టోగామ్స్ అంటే ఫ్లవర్ లెస్ సో ఆల్గే కానీ బ్రయోఫైట్స్ కానీ టెరిడోఫైట్స్ కానీ టెరిడోఫైట్స్ మీరు రాసేటప్పుడు పీ ఉంటుంది కానీ పీ అనేది సైలెంట్ అనమాట పీ మనం స్పెల్ చేయం సో వీటిలో ఏంటంటే వాటర్ ఈస్ ద మీడియం మెయిన్లీ ఫర్ గ్యామెటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ వాటి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అవి వర్క్ అవుతున్నాయి అంటే మెయిన్ మీడియం వచ్చి వాటర్ మనకి ఓకే 
సో కొన్ని లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి యాజ్ యూజువల్ ఎందుకంటే ఏదో ఒక్కటైనా గానీ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ని రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ చేయడానికి ఈవెన్ హ్యూమన్స్ లో కూడా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ మనకి మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి సో టు రీచ్ వన్ ఎగ్సెల్ సో ఫెయిల్యూర్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి మనకి మేల్ గ్యామెట్స్ మాత్రం ఎక్కువ ఎనార్మస్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అండ్ ఇంకా బైసెక్షువల్ యానిమల్స్ లో సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటుంది సో బైసెక్షువల్ సో బైసెక్షువల్ లో అయితే మనకి సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటుంది సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ మీరు తీసుకుంటే సో బైసెక్షువల్ అనగానే మీకు చాలా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సోఫార్ సెకండ్ ఇయర్ లో చూసే ఒక చాప్టర్ మొత్తం కూడా ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అదే పీ ప్లాంట్ పైజమ్ సెటైమం సో వాటి పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఓన్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఓన్ స్టిగ్మా మీద ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి సో ఆ వాటికి పుట్టే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కూడా చాలా క్లోజ్ గా రిలేట్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఆ గ్రెయిన్స్ త్వరగా షెడ్ అయిపోతాయి సో అందుకంటే రెండు కూడా ఈజీగా పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆ స్టిగ్మా చాలా త్వరగా కాంటాక్ట్ లోకి వస్తాయి సో ఇంకా మనకి డైలీషియస్ ప్లాంట్స్ అంటే యూనిసెక్షువల్ ప్లాంట్స్ లో క్రాస్ పాలినేషన్ ఆప్షన్ వేరే ఆప్షన్ లేదు సచాస్ పపాయ డేట్ పామ్ పపాయ డేట్ పామ్ అనేవి యూనిసెక్షువల్ అనమాట అంటే ఎయిదర్ మేల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మీరు పెరట్ లో చూసినట్టయితే బొప్పాయి చెట్టు ఉంటుంది మీరు ఎన్ని రోజులు చూసినా అది కాయలే కాయవు ఎందుకంటే అది మేల్ ప్లాంట్ అయి ఉంటుంది ఈవెన్ డేట్ పామ్ కూడా అంతే సో మేల్ ప్లాంట్ అయితే వాటికి ఎటువంటి ఫ్రూట్స్ ఉండవు అదే ఫీమేల్ ప్లాంట్ మేల్ ప్లాంట్ అదే సరౌండింగ్స్ లో ఉంటే మీకు త్రూ విండ్ లేదా త్రూ ఇన్సెక్ట్స్ సో ఏదైనా మీడియం ద్వారా మీకు క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగి ఫ్రూట్స్ వస్తాయి మీకు ఫ్రూట్స్ ఏ రావట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఇట్స్ మెయిల్ ప్లాన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో మోస్ట్లీ క్రాస్ పాలినేషన్ కే మనకి ప్లాంట్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ ద సో మనకి కాంట్రాస్టింగ్ ఆఫ్ ద ట్రేట్స్ ఉంటాయి ప్లస్ అడాప్టబిలిటీ కూడా క్రాస్ పాలినేషన్ మెయిన్ గా బెనిఫిషియల్ అనమాట సో యూజువల్ గా పాలెన్ గ్రెయిన్స్ స్టిగ్మా మీద జర్మినేట్ అయ్యి పాలెన్ ట్యూబ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ పాలెన్ ట్యూబ్ ద్వారా మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి ఎగ్ వరకు రీచ్ అవుతాయి అనమాట దీన్ని మనం పాలెన్ పిస్టల్ ఇంటరాక్షన్ అంటాం అంటే పాలెన్ గ్రెయిన్స్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ స్టేమెన్స్ నుంచి పిస్టల్ మీద పడడాన్ని పాలినేషన్ అంటాం ఆ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ దాని తర్వాత జర్మినేట్ అయ్యి ఆ పాలెన్ ట్యూబ్ స్టార్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఎగ్సెల్ దాకా రీచ్ అవ్వడాన్ని పాలెన్ పిస్టల్ ఇంటరాక్షన్ అంటాం సో మొనీషియస్ డయీషియస్ వెరైటీస్ సో మో బైసెక్షువల్ యూనిసెక్షువల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వైజ్ అండ్ ఇంకొకటి ఈ రోజుతో మీకు ఈ ఆఫర్ ఎండ్ అవ్వబోతుంది యూ కెన్ సేవ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ యువర్ అన్ అకాడమీ నీట్ యూజీ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ యూ కెన్ బీట్ ద ప్రైస్ హైక్ బిఫోర్ మే నైన్టీన్ మే నైన్టీన్ లోపల మీరు కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే అంటే ఈ రోజు నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ లోపల మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉంటుంది మీకు లింక్ నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంది అండ్ ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ రెఫరల్ కోడ్ లో ఈ జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఈ రెఫరల్ కోడ్ వేసినప్పుడు మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆటోమేటిక్ గా డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది అంటే మీకు ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది అలాగే సారీ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది సో ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో యాక్చువల్ ప్రైజెస్ ఇవి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆఫర్ ప్రైజెస్ ఇవి మీరు ఇంత సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ మీరు నీట్ రాసే వరకు సే మీరు కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వరకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది అదే మీరు ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు ఇది ఆఫర్ ప్రైస్ ఇది ఇప్పుడు సేవింగ్స్ అనమాట ఇంత సేవ్ చేయొచ్చు మీరు సో ప్లీజ్ టు హరియ మీకు దేనికైనా కానీ ప్రాక్టీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈవెన్ మీరు పోయిన సంవత్సరం నీట్ క్రాక్ చేయలేకపోయినా యూ కెన్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు అగైన్ టు రీచ్ యువర్ గోల్ మీరు ఎయిమ్స్ కే వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో డోంట్ లూజ్ యువర్ హోప్ మనం ఫైట్ చేయడం ఆపేస్తే మాత్రం మనం ఏం చేయలేం మనం ఫైట్ చేయడం ఆపేస్తేనే మనం ఓడిపోయినట్టు సో డోంట్ లెట్ ద థింగ్స్ టు డ్రాప్
నా లైవ్ క్లాసెస్ జరుగుతుంటాయి అన్ అకాడమీలో సో మీరు ఆ లైవ్ క్లాసెస్ లో మీ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే రిలేటెడ్ టు దట్ టాపిక్ మీరు అడగచ్చు అండ్ డోంట్ ఫోర్గెట్ సో మీరైతే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ మీకు అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అండ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ బెనిఫిట్ ఈ రోజు దాకే ఉంది ఈ రోజు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ లోపల చేసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ దట్ బెనిఫిట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ విత్ అన్ అకాడమీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇండియాస్ లర్న్ లార్జెస్ట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ సోఫార్ ఓకే సో ఇప్పుడైతే మనం టాపిక్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం సో ఈ టాపిక్ అయిపోయింది సో గ్యామెట్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయో మనం చూసాం సో పాలినేషన్ యాంజియోస్పామ్స్ జిమ్నోస్పామ్స్ లో అయితే పాలినేషన్ మీకు యాంజియోస్పామ్స్ లో అయితే విండ్ వాటర్ ఇన్సెక్ట్స్ బర్డ్స్ బ్యాట్స్ ఇలా రకరకాల వాటితో పాలినేషన్ జరుగుతుంది జిమ్నోస్పామ్స్ లో అయితే మీకు వాటర్ సారీ విండ్ ఇస్ ద మెయిన్ మీడియం ఫర్ పాలినేషన్ ఎందుకంటే జిమ్నోస్పామ్స్ లో అట్రాక్టివ్ ఫ్లవర్స్ ఉండవు నెక్టార్స్ ఉండవు ఇలాగా సో అలానే ఆల్గే బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ లో గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఆ గ్యామెట్స్ అనేది వాటర్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఇంకా యాంజియోస్పామ్స్ ఇంకా రెడ్ ఆల్గే లో గ్యామెట్స్ నాన్ మొటైల్ గా ఉంటాయి సో ఏదో ఒక మీడియం ద్వారానే మనకి గ్యామెట్స్ మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలి లేదా రెండు మీట్ అవ్వాలి అది గ్యామెటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ యొక్క సమరి నెక్స్ట్ మన టాపిక్ లో మనం చూసేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే మనకి యూనియన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ని మనం ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం ఓకే సో ఫర్టిలైజేషన్ సో ఈ ఫర్టిలైజేషన్ లో వెరీ వెరీ వైటల్ ఈవెంట్ వైటల్ అంటే అర్థం ఇంపార్టెంట్ అని మెయిన్ గా వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ ఈవెంట్ ఫర్టిలైజేషన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో మనకి మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అవుతాయి సో ఫీమేల్ ఇంకా మేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక సెల్ ని ఫామ్ చేస్తుంది దాన్నే మనం జైగోట్ అంటాం సో జైగోట్ అనేది యూనివర్సల్లీ డిప్లాయిడ్ ఇది ఓకే సో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఆఫ్ అండ్ మనం ఇంత మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చు ఎలా అంటే సింగ్యామి సో సింగ్యామి అన్న ఫర్టిలైజేషన్ అన్న ఒకటే సింగ్యామి అంటే యాక్చువల్ గా గ్రీక్ టర్మినాలజీ ప్రకారం మ్యారేజ్ అని అర్థం సో ఫర్టిలైజేషన్ సింగ్యామి ఈ రెండు ఇంటర్చేంజింగ్ గా వాడచ్చు సింగ్యామి అన్న ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ అన్న సింగ్యామి సో అసలు ఈ సింగ్యామి ఎక్కడ జరుగుద్ది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఏ ప్లేస్ లో జరుగుద్ది కొన్ని ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మెజారిటీగా ఆల్గే ఇంకా ఫిషెస్ ఇంకా అంఫీబియన్స్ లో సింగ్యామి ఎక్స్టర్నల్ మీడియం లో జరుగుతుంది అంటే వాటర్ లో జరుగుద్ది సో అవుట్ సైడ్ ద బాడీ దాన్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం సో ఫర్టిలైజేషన్ బేసిక్ గా టూ టైప్స్ గా డివైడ్ అయింది ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ మీరు ఫిషెస్ కానీ మీరు మెయిన్ గా ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ లో మనం ట్యాడ్పోల్ లార్వాని ఎక్కడ చూస్తాం వాటర్ లోనే అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరగద్ది వాటర్ లో జరుగుతుంది సో కొన్ని ఆర్గానిజం లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనలో మనలో ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరగద్ది ఫీమేల్ బాడీలో ఇంటర్నల్ గా జరగద్ది అదే యాంజియోస్పామ్స్ జిమ్నోస్పామ్స్ వాటిల్లో కూడా ఫీమేల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ లో ఇంటర్నల్ గా ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి అక్కడే సీడ్ డెవలప్ అవుద్ది వాటిని ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం సో అవుట్ సైడ్ ద బాడీ మీటింగ్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ జరిగితే అది ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అలా కాకుండా ఇన్ సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ లేకపోతే ఇన్ సైడ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం వాటి లోపల జరిగితే దాన్ని మనం ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం సో ఓకే సో అది మెయిన్ డిఫరెన్సియేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కి ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కి యూజువల్ గా ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఫీమేల్ బాడీ లోపలే జరుగుతుంది సో బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ లో కూడా ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటుంది సో బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ యాంజియోస్పామ్స్ జిమ్నోస్పామ్స్ సో వీటిలో ఏంటంటే మేల్ గ్యామెట్స్ మొటైల్ గా ఉంటాయి అవి ఎగ్ సెల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి వెళ్ళి అలా మీట్ అవుతాయి సో మోస్ట్లీ ఫీమేల్ బాడీలోనే ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది మనకి సో బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ జిమ్నోస్పామ్స్ యాంజియోస్పామ్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ లో ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటుంది ఇంకా ఫిషెస్ యాంఫీబియన్స్ ఆల్గే వీటిల్లో ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్స్ ఉంటాయి సో కొన్ని ప్లాంట్స్ లో వచ్చి మేల్ గ్యామెట్స్ నాన్ మొటైల్ గా ఉంటాయి ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ నాన్ మొటైల్ గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాంజియోస్పామ్ తీసుకుందాం యాంజియోస్పామ్ లో
సో ఫర్టిలైజేషన్ జరగకుండా కొన్నిసార్లు మనకి ఈ మేల్ ఇంకా ఫీమేల్ కలవకుండానే సీడ్ ఫామ్ అవుతుంది సో దాన్నే మనం ఒక స్పెషల్ కండిషన్ అని చెప్తాము పార్థీనోజెనిసిస్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ పదం గురించి తెలుసు అనుకుంటాను పార్థీనోజెనిసిస్ ఓకే సో పార్థీనో పార్థీనో అంటే వర్జిన్ జెనిసిస్ అంటే ప్రొడక్షన్ వర్జిన్ ప్రొడక్షన్ అంటే మేల్ గ్యామెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమి ఉండదు ఫీమేల్ గ్యామెట్ మాడిఫై అయ్యి సో ఫీమేల్ గ్యామెట్ డిప్లాయిడ్ గా మాడిఫై అయ్యి స్పెషల్ మియోసిస్ అనమాట ఈ ప్రాసెస్ లో ఫీమేల్ గ్యామెట్ డిప్లాయిడ్ గా ఉంటుంది ఆ ఫీమేల్ గ్యామెట్ మనకి ఎంబ్రియోని ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఆ ఎంబ్రియోని మనకి ఫీమేల్ ఆర్గానిజం అయిపోతుంది సో ది కండిషన్ ని మనం పార్టీనోజెనిసిస్ అంటాం సో పార్టీనోజెనిసిస్ అన్నా లేకపోతే అపోకాటి సారీ అపోస్పోరి సో అపోస్పోరి అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కలవకుండా మనకి ఇండివిజువల్ ప్రొడ్యూస్ అయితే దాన్ని మనం అపోస్పోరి అంటాం మీకు ఇంకొక పదం ఉంది ఆ పదానికి ఈ పదానికి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అదే పార్టీనో కార్పి పార్టీనో కార్పి అంటే ఏంటంటే సో పార్టీనో అంటే వర్జిన్ కార్పి అంటే ఫ్రూట్ మనకి యూజువల్ గా నార్మల్ కేసెస్ లో ఒక ఫ్రూట్ రావాలంటే మాత్రం మనకి ఫర్టిలైజేషన్ తప్పకుండా జరగాలి సో ఒక ఆంజోస్ పంప్స్ లో మీకు ఫ్రూట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఓవ్యూల్ ఫ్రూ ఫ్రూట్ అంటే ఏంటి రైప్ అండ్ ఓవ్యూల్ ఇది ఫర్టిలైజేషన్ జరిగాక సో సీడ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి బయట ఉన్న ఓవరీ రైపెన్ అయ్యి అలా మనకి ఫ్రూట్ ఫామ్ అవుతుంది సో పార్టీనో కార్పిలో ఏంటంటే సో ఇంజెక్షన్స్ సారీ హార్మోనల్ కెమికల్స్ ఇవ్వడం వల్ల గిబ్బర్లిన్స్ ఆక్సిన్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల మనకి సీడ్స్ ఫామ్ అవకుండానే ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ని మనం పార్టీనో కార్పి అంటాం ద వెరీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బనానా సో బనానా ఇస్ ఎ పార్టీనో కార్పి ఇంకా గ్రేప్స్ సో వాటర్ మిలన్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే బనానా మీకు అన్ని ఆప్షన్స్ లో బనానా ఉంటే మాత్రం గో విత్ బనానా సో బనానా ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్ టు డెవలప్ ఇన్ టు పార్టీనో కార్పి సో ఇప్పుడైతే వేరే ఫ్రూట్స్ ని కూడా పార్టీనో కార్పి అంటే వాటర్ మిలన్ కూడా పార్టీనో కార్పి వస్తుంది సీడ్లెస్ సీడ్లెస్ వెరైటీ ఎందుకు సీడ్లెస్ వెరైటీ అంటే ఎకనామికల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది అలా తినడాన్ని బెనిఫిషియల్ గా ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి మనకి పార్టీనో కార్పి అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఓకే సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ థింగ్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ సో ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయింది సో ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యాక మనకి ఆ జైగోట్ ఏమవుతుంది జైగోట్ చుట్టూ ఉండే ఆర్గాన్ ఆర్గాన్స్ ఏమవుతాయి అని తెలుసుకోవడమే పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి సో అలానే జస్టేషన్ అంటే ఏంటి సో పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ సో పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ లో మెయిన్ గా మనం చదివేది ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా జైగోట్ గురించి దాని తర్వాత ఎంబ్రియోజెనిసిస్ సో పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ తర్వాత మనకి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ జైగోట్ ఏమవుతుంది సో ఏ స్టేజెస్ జైగోట్ ఎలా స్టేజెస్ స్టేజ్ టు స్టేజ్ ఎలా పాస్ అవుతుంది సో జైగోట్ అనేది యూనివర్సల్లీ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ అండ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ద్వారా వచ్చిన ప్రోడక్టే జైగోట్ సో ఏవైతే ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతాయో అక్కడ జైగోట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ మీడియం లోనే ఫామ్ అవుతుంది అంటే వాటర్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు జైగోట్ అనేది ఆర్గానిజం లోపల ఫామ్ అవుతుంది సో ఆర్గానిజం లో సచ్వస్ మనకి ఫంగై ఆల్గే వీటిల్లో అన్నిట్లో ఏంటంటే జైగోట్ పైన ఒక థిక్ వాల్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏదన్నా మనకి డ్యామేజ్ జరగడానికి తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండడానికి ఎందుకంటే అవి బయట జైగోట్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ జైగోట్ చుట్టూ కూడా ఒక థిక్ లేయర్ డ్యామేజ్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి సో అది కొన్ని రోజులు రెస్ట్ లోకి వెళ్తాయి అనమాట అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు రెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ మళ్ళీ అపియర్ అవుతాయో అప్పుడు అవి మళ్ళీ జర్మినేట్ అవుతాయి సో జైగోట్ అనేది ఒక వైటల్ లింక్ అనమాట మనం అంతా కూడా జైగోట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే ఒక జైగోట్ ఒక్క సెల్ జైగోట్ అనే ఒక్క సెల్ నుంచి ఇంత పెద్ద ఆర్గానిజం గా మనం డెవలప్ అయ్యాం ఏదైనా కావచ్చు సో ప్లాంట్స్ కావచ్చు యానిమల్స్ కావచ్చు స్పాంజెస్ కావచ్చు సో ఫిషెస్ ఇవన్నీ కూడా సో ఒక జనరేషన్ కి ఇంకొక జనరేషన్ కి మధ్యలో ఉండేది జైగోట్ 
తర్వాత ఎంబ్రియోజెనిసిస్ సో ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అంటే ఏంటంటే జైగోడ్ నుంచి ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ జరగడం సో జైగోడ్ నుంచి ఎంబ్రియో ఫామ్ అవడాన్ని మనం ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అంటాం ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అప్పుడు జైగోడ్ సెల్ డివిజన్ కి అండర్గోన్ అవుతుంది ఆ సెల్ డివి డివిజన్ ఏంటంటే మెయిన్ గా మైటోసిస్ మియోసిస్ అనేది గ్యామెటిక్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు వస్తుంది మైటోసిస్ అనేది ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అప్పుడు వస్తుంది సో ఈ సెల్ వాటి ఒకటి రెండు అవుతుంది రెండు నాలుగు అవుతుంది నాలుగు ఎనిమిది అవుతుంది ఇలా వాటి నెంబర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయి అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ గా ఫామ్ అయ్యి అది ఎంబ్రియోగా అవుతుంది అనమాట సో ఆ ఎంబ్రియోలో మనకి సెల్ డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ లా డెవలప్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనం సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇంకా హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ లో చూస్తాం సో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే మెయిన్ గా యాంజియోస్ ఫార్మ్స్ కి వచ్చేసరికి జైగోట్ అనేది ఓవ్యూల్ లో ఫామ్ అవుతుంది సో ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఒక ఫ్లవర్ లో పెటల్స్ సెప్పల్స్ స్టేమెంట్స్ ఇవన్నీ పడిపోతాయి సో పిస్టిల్ లో అలానే ఉంటుంది అనమాట సో ఎందుకంటే పిస్టిల్ లోపలే మనకి ఓవరీ ఉంటుంది ఆ ఓవరీ లోపల ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి ఆ ఓవ్యూల్ లోపలే మనకి జైగోట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో జైగోట్ వచ్చి ఫ్యూచర్ లో ఎంబ్రియో అవుతుంది సో ఓవ్యూల్స్ వచ్చి సీడ్ అవుతుంది ఓవరీ వచ్చి ఫ్రూట్ అవుతుంది సో ద మెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్ని పడిపోయాక ఇట్ సైడ్ రాస్తున్నాను ఓవ్యూల్స్ సో ఓవ్యూల్స్ అయితే సీడ్స్ అవుతాయి మనకి ఎన్ని ఓవ్యూల్స్ ఉంటే అన్ని సీడ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మ్యాంగో తీసుకుంటే అది ఒకే ఒక్క ఓవరీ ఉంటుంది సో ఒకే ఒక ఓవ్యూల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకే ఒక్క సీడ్ అదే మీరు పుచ్చకాయ తీసుకుంటే సో చాలా సీ చాలా ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా సీడ్స్ ఉంటాయి సో దాని తర్వాత మనకి ఓవరీ ఓవరీ వచ్చి ఫ్రూట్ అవుతుంది ఓకే సో మనకి ఇంటెగ్యుమెంట్స్ వచ్చి సీట్ కోట్ అవుతాయి టెస్టాటెగ్మెంట్ ఇవి ఇవి వీటి పేర్లు వీటి గురించి ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం కమింగ్ చాప్టర్స్ లో చూద్దాం సో మనం ఫ్రూట్ వాల్ ని పెరీ కార్ప్ అని పిలుస్తాం ఫ్రూట్ వాల్ కి పేరు పెరీ కార్ప్ ఓకే సో వీటి గురించి ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా మీరు కమింగ్ వీడియోస్ లో చూస్తురు అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అన్ అకాడమీ ఈ రోజు లాస్ట్ డేట్ ఫర్ యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సో ఇంకా ప్లస్ ఇంకా ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కి మీకు సోఫా చాలా డిస్కౌంట్ అన్ అకాడమీ ఆఫర్ చేస్తుంది ఈ రెఫరల్ కోడ్ తప్పకుండా ఇవ్వండి ఓకే సో జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ సో డోంట్ ఫర్ గెట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ లింక్ నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ఉంటుంది ప్లీజ్ కైండ్లీ చెక్ ఇన్ దట్